esto es repasando lesson 2.1, ¿ok? A function is a relation in which each element of the domain is paired with exactly one element of the range, ¿ok? So when we talk about a function, for a function or a relation to be a function, each element of the domain, que se llama el x, o se llama el output, ¿verdad? Tiene que estar exactamente con un elemento de rango, ¿ok? Another way of saying it is that there is only one Or there is one and only one output with each input, okay? So each input has to have only one and only one output. So if that happens, we can say that the relation is a function, okay? If that doesn't happen, the relation is not a function, okay? That's the way we call a relation, f of x, okay? We saw that in class, okay? So we can say that x is f of x, and that's going to be that goes to give us the y, that is the output, okay? So when we have an input that is x, or it's also called the domain, the output is gonna be the range, in other words, okay? We saw that in class. Another thing that I didn't talk in class was about the vertical line test, okay? Or the pencil test. When we talk about the vertical line, is that if any vertical line passes through more than one point of the graph, then that relation is not a function. We're gonna see that now, okay? Are these functions, okay? For example, if we got this graph and we use the vertical line test, let me show it to you. The vertical line test will be something like this. This is the vertical line test, okay? I'm sorry, this is a vertical line, so, For a graph to be a function, it can only, well, when we show the vertical line, it can only touch one intersection. So you see that this function or this graph only touches one or has only one intersection. If that happens, we can say that this graph is a function, okay? If that doesn't happen, like we're gonna see in a couple of seconds, Well, that's not going to be a function, okay? We're gonna see that now. Okay? If we throw the vertical line test, ¿verdad? Si tiramos todas esas líneas verticales, nos damos cuenta que la gráfica, ¿verdad? Intersecta solamente un punto, ¿lo ves? ¿Verdad? Pero, ¿qué ocurriría? Vamos a ver otro caso, ¿verdad? Vamos a ver esta otra gráfica. ¿Verdad? También nos damos cuenta que si tiramos la vertical line, Va a ser una función. Pero, ¿qué ocurriría en esta, en esta última gráfica? Ve a tirarla yo para que lo vea. Mira esto. Se va a dar cuenta, when we use the vertical line test, let me show it to you, and you throw a vertical line, you see that how many points are inter intersect. ¿Alguien me puede decir? Eh, la última, porque las otras dos son funciones. Ven que aquí, mira cuántos puntos chocan. Uno y dos. When that happens, students, That means that this graph is not a function. En los, en, los, en los primeros dos casos, vemos que solamente el vertical line test will have only one intersection, ¿verdad? ¿Lo ves? Cada línea vertical va a tocar un punto o intersectar un punto de la gráfica. When that happens, you say that the graph is a function. But when that doesn't happen, like in the case number three, you say that that is not a function, okay? That's how the vertical line test works. Okay, you can do it with your pencil. So it's a very easy test that you can do to see if the graph is a function. Okay. Dudas, preguntas de, ¿verdad? De cómo aplicamos. Yo me que usted ha visto esto alguna vez en, en álgebra. Okay. So in case number three, we say that it's not a function. Pregunta, ¿estamos? Okay. Vamos a continuar. Okay. So this is how we apply the vertical line test, okay? Okay, we can see other examples here. Ese ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo número dos que tenemos aquí, obviamente, esa gráfica, ¿verdad? Es una línea vertical. When you do the vertical line test, it will intersect in all points. So eso definitivamente no sería una función, ¿verdad? Intersecta en todos los puntos, ¿verdad? Cuando usted usa la vertical line test. Example number three in this slide, will also be not a function. Se da cuenta, ¿verdad? Que va a intersectar más de, ¿verdad? Dos puntos en este caso. ¿Ok? 
So this is basically what we talk about how to apply the vertical line test, okay? We see that we got two points that are gonna have an intersection. No sé si me está entendiendo. Okay, so we have it here. Well, intersect here, here. So when that happens, you say that it is not a function, okay? Duda pregunta de how can we see or how can, how, how can we apply the vertical line test? Pregunta, Duda, ¿estamos? Okay, and the last example, let's see it. It's a function, okay? Because it only will touch one, or will only have one intersection, okay? Duda pregunta hasta aquí. So we can say that the function notation is y equals f of x, okay? So x is the domain, and the y is gonna be the range. Duda pregunta hasta aquí, okay? So that's the output, the name of the function, and the input, the input, sorry, is gonna be the x always. Okay, so in basic words, a function is a set of ordered pairs of number, x and y, such that no x values are repeated, okay? Así que la x son el input. So what are the domain and range of a function? Vamos a practicar, a repasar eso. The domain is the set of all possible x values in a function, okay? So that's why we say that the domain are the x of the x values of the function, or the set of all possible x values. So what can you say? If an x value cannot be a possible set of number, that will mean it's, in, it's excluded from the domain, okay? Si una x no podría ser un valor, ¿verdad? Posible de la función, pues decimos que eso no es parte del dominio. Okay? Eso es importante que lo sepamos. And the range is the set of all possible y values in a function. Okay? Okay? For example, a very basic example, we got here some coordinates. We got 3 and 6, 2 and 8, and 5 and 3. So the domain coordinates will be 3, 2, and 5. Okay? And the range will be, well, the y coordinates, 6, a, and 3, okay? That's very basic, so you can know what is the domain and range of a function. This is also very important, okay? If we are talking about interval notation, for example, we got the start point and the end point, that means if we got parentheses, that means that they're open, okay? So it's the same as saying the start point, start point sorry, less than the values, less than the endpoint, okay? If we got the other kind of parentheses that we call, ¿verdad? Un corchete, pues, podemos llamarlo. That means it's close, okay? And we can also have the combination of parentheses and a corchete, ¿verdad? And, o, o comenzar con un paréntesis, o con un corchete y un paréntesis, ¿verdad? Terminar. Esto es para que lo vea, se supone que usted sepa eso, okay? Entonces, Lo otro que quería eh, repasar antes de ir para lo de hoy. Hasta ahora hay preguntas. Are we clear? Okay. ok, lo último que quería enseñarle repasando de la lección 2.1 okay, is how to find the domain and range of a function okay, like we saw on our textbook. Okay. Vamos rápido a esto. Okay, so the input values are the x values. So it's dando lo mismo, dando lo mismo. The output values will be the y values, okay? For example, we got a function. We got the function y equals 2x minus 5. So we can choose any value we want for x. If we do that, students, if we can choose any value for x, for example, we suppose we choose 11, okay? If we evaluate this function by 11, by the x, having a value of 11, you will see that the answer is going to be, ¿verdad? 2 times 11 minus 5 is going to be 22 minus 5, and that's going to be 17. So the domain, ¿verdad? if we can have this without problems, we can say that the domain is all the real numbers, okay? So if we wrote down every number we could put in for x and still have the function make sense. No sé si me entiendo. Lo que quiero que vean es que cómo usted decide cuál es el dominio de la función, okay? 
if you can choose any x value, that means that the domain of the function will be all real numbers. Okay. Entendimos eso. So that's a way you can see it, okay? If we have the function, okay, it doesn't matter what x value you put into the function, it's gonna make sense. So that means all real numbers are the domain. So how can you see the relation of the input and the output? For example, if I choose 11, that will be the input, okay? And what, and what will be the, the output then? The output will be the answer of the function, okay? If the x value is 11, the answer of that function is going to be 17. So that's the output of the function. No sé si lo pudieron ver. ¿Cómo es la relación de input y output? El input, estudiante, es la x que usted va a trabajar. En este caso, decidimos trabajar con 11. Usted puede coger cualquier número. OK? All real numbers, ¿verdad? Son el dominio. Así que usted puede, ¿verdad? Decir, the domain is all, are all real numbers. And also the range, que son la Y, la Y de la función, son todos los números reales. Okay, so the domain is the set that contains all the input value for a function. Okay, in other words, it, but if there is a number we cannot put in for X, the answer is no, okay? So we can say that the domain of the function is the set of all real numbers, okay? Eso ocurre cuando tenemos una función cuadrática normal, ¿verdad? Eso cambia cuando tenemos una, por ejemplo, una fracción como ella mismo, ¿ok? No importa qué número usted coja para X, estudiantes de 12, ¿verdad? La función va a tener sentido, ¿ok? So we say that the domain of this function is the set of all real numbers. ¿okay? Usted puede escribir eso de esta forma, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué rayo significa eso? Esto es lo que quiero que usted entienda, ¿ok? Does that look like a foreign language, ¿verdad? Eso parece un poco extraño. Pero voy a decirle qué significa cada cosita de eso, ¿ok? Let's translate, ¿ok? Voy rápido para que usted, ¿ok? The braces just tell us that we have a set of numbers, ¿verdad? Esos brackets son, ¿verdad? Que tenemos un set de números, ¿ok? Seguimos. The x reminds us that our set contains the x value, ¿verdad? Esa x al comienzo, ¿qué significa? Que estamos trabajando, escucho como un televisor o algo. ¿verdad? Esa X significa que estamos trabajando con los valores de X. ¿okay? Seguimos. Esos dos puntitos, ¿verdad? que se llaman colon, says such that, ¿verdad? X such that, ¿verdad? Vamos, estamos este, traduciendo qué significa eso. ¿okay? ¿verdad? X such that, seguimos, para que lo vea. Estoy tomando un tiempo para esto porque entiendo que es importante. Si usted sabe esto, pues perfecto. ¿okay? Ok, so that symbol uh, that looks like a E, ¿verdad? Como una E, significa belongs to, ok? So X such that belongs to, ok? That's the word you can write a domain. And the last thing you can write is the R, that R means all real numbers, ok? Usted puede escribir en cursivo o en script, doesn't matter how you write it down. So we can read this X such that, ¿verdad? are included all the real numbers, ¿ok? Entendimos, esa es la forma que usted podría escribir, ¿verdad? Que el dominio de esta función son todos los números reales, ¿okay? No hay ninguna excepción o ningún número que está fuera del dominio, ¿ok? So, we read it the set of x such that x belongs to r, ¿verdad? Que la r significa the set of all real numbers. Pregunta de cómo podemos ver el dominio, mi gente. Estamos. That's how we can find the domain of a function. En este caso, una función eh, cuadrática. Es una función normal. ¿Ok? Pregunta. ¿Estamos? Ok. Seguimos. Ok. So, when we put 11 for x, y was 17. So, ahora podemos decir lo mismo. So, 17 belongs to the range of the function. Why? Because the y value was the output, ¿verdad? Lo que obtuvimos de la x. ¿Ok? Así que es importante que lo sepamos. Okay? So we say that the range of the function is also the set of all real numbers. Okay? No importa qué x usted tenga, ¿verdad? La, el rango que es la, la y va a ser todos los números reales también. Okay? So we can say also that the set of y such that y belongs to r. ¿Alguna pregunta? ¿Escucho a alguien ahí? Okay? Así que el rango también sería todos los números reales. Preguntas de este ejemplo. 
No? Okay. So this is not always true that the domain and range can be any real number. Well, sometimes we got a limited domain, okay? Like we're gonna see an example in this example. For example, if we got this, we got, they might think about the function y equals x to the power of two or x squared minus four, okay? In this occasion where x is between negative three and three, that it could be written as negative three is less than x, less than positive three, okay? So we got some exceptions, okay? Tenemos excepciones. No siempre el dominio va a ser todos los números reales, okay? Así que tenemos que tener cuidado, okay? Como vimos eh, la vez pasada. Este es el ejemplo clave, okay? Sometimes the function itself limits the domain or range. We know that if we got a fraction, the denominator cannot be zero because if we are evaluating a fraction, for example, one over zero, that doesn't gonna make sense. So in this function, can x be any real number? Ahí me puede decir. La x, puede ser cualquier número aquí? Can x be any real number? Exacto, muy bien. So three is gonna be, ¿verdad? Not gonna be included in the domain of this function, okay? So that's important, ¿verdad? Porque si hubiéramos cogido tres positivos, pues daría cero, ¿verdad? Tres menos tres cero. So the function doesn't gonna make right, uh, sense. So when that happens, we say that if we, if the x has a value of three, then we will have to divide by zero. If we divide by zero, we know that it doesn't gonna make sense. It's gonna make an error, okay? Va a haber un error, so eso no tiene sentido. So we can never divide by zero, okay? So then we can say the domain will be x such that x is not three, okay? It's a, ese signo de igual con una línea diagonal significa que, la, que la, el 3 no es un, ¿verdad? No es el dominio, ¿verdad? Todos los otros números pueden ser, pero ese 3 positivo is not included in the domain. ¿Entendimos? So that's a way you can uh, choose how to find the domain, ¿okay? Usted puede visualizarlo de esa forma. Preguntas. ¿Ok? Estamos entonces. Espero que estén tomando nota, haciendo lo que ¿verdad? deberían hacer un grupo de dos. ¿okay? ok, seguimos. Ya estamos terminando esto para ahí. ¿okay? So, the range, for example, can you think of any number which could not, which could not belong to the range? ¿okay? Así que la Y o la Y no puede ser neve, nunca cero. ¿okay? Estamos. Why? There is no number we can divide by two by by to get zero, okay? So zero cannot belong to the range, okay? Así que el rango no puede ser cero, ¿verdad? Porque no hay número que podamos dividir por uno que nos, ¿verdad? Que nos dé para tener cero, okay? Así que eso es importante que lo sepamos. The range of the function is y such that y is not zero, okay? Or is not say, the same as zero. Ok, so, repasando estos dominios rápido para seguir con lo de hoy, the most common rules of algebra that limits the domain of functions are, rule number one, que tiene que tener muy claro usted, you can't you can divide by zero, and rule number two is you can't take the square root of a negative number. Also, if you got a square root of a negative number, you're going to have a problem, ok? Vamos a verlo rápido. Ok, you can divide by zero. And rule number two, you can take the square root of a negative number given the function, okay? So if we got a function that has the x value is positive, what is the domain? Well, the domain, for example, what is y when x is 16, okay? So the square root of 16 is four. You know that, that's four times four. So y is four when x is 16, no sé si me entiende. So 16 belongs to the domain and four belongs to the range, okay? Porque la X igual fue estudiante, la X que usamos fue el 16, ¿ok? Y cuando usted resuelve the square root of 16 is 4. So, 4 is the range, porque fue el output que obtuvimos de nuestro input, que es la X. No sé si me está entendiendo. ¿Ok? So, what happens if 
the square root of 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 a negative number, okay? What number do you square to get negative 16? Okay, and you can say it's negative four. So what happens that after, if we do that, if we, there is no real number, we can square to get a negative number, okay? So if this happens, we're gonna have a problem, okay? If we evaluate negative four to the square, it's not going to be negative. So this is not a possible, so, if we got square root, we cannot have negative numbers, okay? There is no real number we can square to get a negative number, okay? So that's important that we know it. So these are the rules, okay? So no negative number can belong to the domain of y equals the root square of x, okay? So negative numbers cannot belong to the domain of square roots, okay? Es importante que lo sepamos. Okay, so we can say that x such that x is greater or equal to zero. Okay? Así que los negativos no pueden, ¿verdad? Eh, si usted tiene una raíz cuadrada con un número negativo, pues eso va a ser un problema. Realmente el dominio sería, ¿verdad? En este caso, the smallest number you can have is zero. Okay? ¿Verdad? Por eso es que dice less than or equal to, ¿verdad? Esa inequality significa, le, uh, sorry, greater than or equal to, okay? Zero, ¿ok? Preguntas de ese otro ejemplo. ¿Ok? Así que, básicamente, eso es lo que quería, ¿verdad? Eh, vamos a ver estos ejemplos rápidos, ¿ok? Find the domain of each function, ¿verdad? En el primer caso, ¿quién me diría cuál es el dominio? ¿Verdad? El único número que no podría estar incluido en el dominio sería el negativo 5, el primero. Entonces, ¿verdad? Ese sería el dominio. Y el rango, pues, no puede ser cero, ¿verdad? La, la idea no puede dar cero. Eh, en el B, cualquier número que usted coja eh, podría ser un valor, ¿verdad? Podría ser... Eh, entonces, en el 3, también tenemos un problema, ¿Verdad? Y en el 4, cualquier número que usted coja también podría ser un valor. So, la respuesta sería, ¿verdad? Eh, primero, eh, negativo 5 no puede ser el dominio, ¿verdad? Lo vemos, negativo 5 no podría ser parte del dominio porque daría 0, ¿verdad? It will give us 0, so sería 1 sobre 0, no tiene sentido, ¿ok? En el, en el 2, perdón, cualquier número podría ser un valor de X. Así que, you can say that the domain is all Uh, real numbers and also the range can be all real numbers. Okay, en el ejemplo, ¿cómo? No, no, eso no, eso es la computadora. Usted hace la R normal. Okay, en el caso 3, estudiante, ¿verdad? Que tenemos y equals the root square of x plus 9, ¿verdad? No puede ser o puede ser mayor o igual que negativo 9, okay? Porque nos puede dar 0. ¿Qué dijimos que no nos puede dar el root square? Nos puede dar cero, pero no nos puede dar que negativo. Así que por eso, ¿verdad? Si usted eh, cogería un número menor que negativo 9, ¿verdad? Que sería eh, negativo 10, por ejemplo. Negativo 10 más 9, ¿cuánto es? Negativo 1. Pues tendría un problema, ¿ok? Así que por eso, los valores, ¿verdad? Que están incluidos en el dominio, dice x such that x is greater than or equal to negative 9, ¿ok? El valor más pequeño que usted podría tener es negativo 9. ¿Estamos? ¿Entendimos eso? Porque si escogeríamos negativo 10 o negativo 11 o todos los negativos, ¿verdad? A la izquierda, después de negativo 9, ¿verdad? A la izquierda, eh, haría que la función no sería, ¿verdad? No tendría sentido. Y el último caso, estudiante, y equals x squared plus 99, cualquier número que usted escoja en la x, eh, tendría sentido el dominio. Preguntas de estos ejemplos. Acabamos de ver cómo ver con el dominio de rango de una función. ¿sí? Eso era básicamente lo que me quedaba de la lección 2.1, que se quedó como en el aire. ¿sí? Así que voy a terminar de compartir. Dudas, preguntas.